chapter 3 trigonometry la exercise 3.1 la first sum nama paakrom identify the quadrant in which an angle of each given measure nu solli kuduthutanga ipo avanga measurement kuduthirukanga namma indha measurement la endha quadrant la varudhu nu kandupidikka porom adha dhaan indha sum ipo nama adukku vandha diagram varayirom graph epdi podanum ipo or x axis potukitom y axis potukalam potukitom ipo clockwise direction na enna nama time paakumbodhu ipdi nera paapom inge vende 12 nu irukum idhil enda andha mullu ipdi indha vaakla in nagarum ipdi nagandha idhukku pere clockwise direction ana namma indha trigonometric use pandradhu vende anti clockwise direction anti clockwise direction na enna pandrom na clockwise direction na நம்ம இந்த சைட் நகருதுன்னு பார்த்தோம்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன்னா இப்போது இந்த மையப்புள்ளி என்னது ஜீரோ ஓகேவா இந்த ஜீரோலேருந்து நம்மளோட வலதுகை பக்கம் இருக்கு இல்லையா எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்போ இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம் இதை நம்ம ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த ஜீரோலேருந்து ஆன்டி கிளாக் வைக்ஸ் டைரக்ஷன்றது இந்த சைடாக நகர்றது ஓகே அப்போது இப்படி போகும்போது இந்த பாயிண்ட்டில் மீட் பண்ணுறது இது வந்து நைன்டி டிகிரி இந்த பாயிண்ட் ஒன் எயிட்டி டிகிரி இது டூ செவன்டி டிகிரி இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்போ இந்த இடத்துக்கு ரெண்டு அளவு இருக்கும் இது ஜீரோ டிகிரியிலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது இது இந்த ஜீரோ டு நைன்டின் வரும் டூ செவன்டிலேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு வரும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன வரும் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு வரும் ஓகே இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் அளவுகள் ஓகேவா அதுக்கு தான் ஆன்டி கிளாக்ஸ் டேரக்ஷன் இப்போது அவங்க கொடுத்துருக்க டிகிரியை நெகட்டிவாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இது பண்ணணும் அப்போ பாருங்கள் ஜீரோ கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷன்றது இந்த பக்கமாக சுற்றி வர தானே அப்போது நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் எப்படி நோட் பண்ணணும் ஜீரோ மைனஸ் நைன்ட்டி இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு சொல்லி நோட் பண்ணுவோம் மைனஸ் நைன்ட்டி இது வந்து மைனஸ் ஒன் எயிட்டி இது மைனஸ் டூ செவன்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நோட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த கொடுத்துருக்க அளவுகள்லாம் எந்தெந்த குவாரண்ட்ல இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்றது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாக அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அது வந்து பாசிட்டிவ் நம்பர் அதனால் நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா ஜீரோக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது எதுக்கு நடுவில் வரும் ஜீரோக்கும் நைன்ட்டிக்கும் இடையில் வரும் ஸோ கொடுத்துருக்க அளவு வந்து ஃபஸ்ட் குவாரண்ட்டில் வந்திருக்கு இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு வந்தால் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை விட அதிகமாக கம்மியான்னு பார்க்கணும் இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை விட அதிகம் இப்போது ஜீரோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுலேருந்து இப்படி ஒரு சுற்று சுற்றுறதுக்கு எவ்வளோது எத்தனை டிகிரி தேவைப்படுது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி வருது ஓகே மறுபடியும் இன்னொரு சுற்று சுற்றுங்க த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அடுத்த ரவுண்டு சுற்றும் போது செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரி ரெண்டு தடவை சுற்றும் போது என்ன கிடைக்கிது செவன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கிது அப்போது எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து செவன் டுவெண்ட்டியை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும்னா ஒன் நாட் ஃபைவ்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் இந்த இப்போது எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறக்கு என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சுத்து சுற்றும் போது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஓகே மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா அங்கே எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ அடுத்த ரவுண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது நமக்கு வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கிடைச்சி செவன் டுவெண்ட்டி டிகிரின்னு கிடச்சிச்சு ஏன்னா ரெண்டு சுற்றுன போது டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் செவன் டுவெண்ட்டின்னு இங்கே கிடச்சிருக்கு மறுபடியும் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ செவன் டுவெண்ட்டிலேருந்து இப்படி வந்தோம்னா இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் முடியுது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணி கிடைக்கிற செவன் டுவெண்ட்டியை வந்து எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு ஒன் நாட் ஃபைவ்னு கிடச்சிச்சு இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் எந்த பாரண்ட்டில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா நைன்ட்டிக்கும் ஒன் எயிட்டிக்கும் இடையில் இருக்குது ஸோ செகண்ட் சம்மோட ஆன்சர் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி அது வந்து செகண்ட் பாரண்ட்டில் இருக்குது இந்த எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது ஒன் நாட் ஃபைவ்னு நம்ம மாற்றிருக்கோம் அப்புறம் அடுத்தது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த மைனஸ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜீரோலேருந்து கிளாக் வைஸ் டேரக்ஷனில் இப்படி வரணும் அப்போ மைனஸ் நைன்ட்டி இது இஸ் ஜீரோ இது அப்போது ஜீரோக்கும் மைனஸ் நைன்ட்டிக்கும் இடையில் தானே மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபோர்த் குவாரண்ட்டில் நமக்கு வந்திருக்கு இப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் பாருங்கள் த்ரீ டுவெண்ட்டி இடையில் வரும் டூ செவன்ட்டிக்கும் த்ரீ சிக்ஸ்டிக்கும் இடையில் இருக்கிறது தான் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த இது வந்து ஃபோர்த் குவாரண்ட்டில் வந்திருக்கு அடுத்து வந்து மைனஸ் டூ செவன் டூ தேர்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் டூ தேர்ட்டின்னா அப்படி பாருங்கள் இதுலேருந்து இப்படி வந்தீங்கன்னா இது மைனஸ் நைன்ட்டி இது வந்
ஓகே இது நைன்டீனா இதை மைனஸ் நைன்டீன் எடுத்துக்கணும் இது ப்ளஸ் டூ செவன்டீனா இது வந்து மைனஸ் டூ செவன்டி ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இந்த இடம் வந்து ஒன் எயிட்டி தான் பாசிட்டிவ்க்கும் நெகட்டிவ்க்கும் இது ஒன் எயிட்டி தான் இப்போ அடுத்து வந்து த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்ன்றது ஃபோர்த்து பாரண்ட்டு மைனஸ் டூ தேர்ட்டின்றது வந்து செகண்ட் பாரண்ட் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் இப்போ நம்ம அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம லெவன்த் மேக்ஸ் சாப்டர் த்ரீ எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒனில் செகண்ட் சம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபார் ஈச் கிவன் ஆங்கிள் ஃபைண்ட் அ கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் கேட்டிருக்காங்க நம்ம கண்டுபிடிக்கிற கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கணுமா அந்த தீட்டா கண்டுபிடிக்கிற ஆங்கிள்ன்றது தீட்டா தானே தீட்டா வந்து ஜீரோ டிகிரியாக இருக்கலாம் ஜீரோ டிகிரிக்கும் அதிகமான வேல்யூவாக இருக்கணும் அது லெஸ் தென் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரினா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரியை காட்டிலும் கம்மியான வேல்யூ இருக்கணும் த்ரீ சிக்ஸ்டி வரக்கூடாது ஓகேவா அந்த கண்டிஷனில் தான் நம்ம வந்து இந்த கோ டெர்மினல் ஆங்கிளை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு போட்டுக்காங்க இந்த த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படிங்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் வேல்யூ பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இப்போ த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்னா என்ன அர்த்தம் இது வந்து ஒரு சுற்று சுற்றி ஒரு ரவுண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி முடித்து கம்ப்ளீட் பண்ணி மறுபடியும் ஒரு ரவுண்ட் போய்கிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ நமக்கு வந்து தீட்டாவோட ஆங்கிள் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை விட கம்மியாக வேணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த ஒரு சுற்று சுற்றினா தான் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்ற ஆங்கிள் அதுலேருந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இப்படி ஒரு ரவுண்ட் போயிடுச்சு த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு போயிடுச்சு மறுபடி ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி போகும்போது நமக்கு வந்து த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்னு கிடைக்குது இப்போது இந்த த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் டிகிரியோட கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அதுதான் இந்த சம்மோட ஃபஸ்ட் ஒன்னோட ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் பார்க்க பார்க்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல எத்தனை ரவுண்டு கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்கு ஒரே ஒரு ரவுண்டு த்ரீ சிக்ஸ்டி மட்டும் கம்ப்ளீட்டட் அப்போ ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைக்கிது இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரின்றது தான் இந்த ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட கோ டெர்னல் ஆங்கிள் ஓகேவா இப்போ நம்ம செகண்ட் சம்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ தேர்ட் சம் இப்போ இதில் பாருங்கள் தௌசண்ட் அண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது டிகிரினா இதில் எத்தனை ரவுண்டு கம்ப்ளீட்டட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த்ரீ சிக்ஸ்டியை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டியை மூணு தடவை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆயிரத்தி எண்பது கிடைக்கிது ஸோ ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து ஆயிரத்தி எண்பதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது செவன்ட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கிது இதுதான் இந்த சம்மோட கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் இப்போ நம்ம ஃபோர்த் ஒன் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் மைனஸ் டூ செவன்டீன் இதுக்கு கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரி மைனஸ் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ப்ளஸ் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதில் எத்தனை ரவுண்ட் கம்ப்ளீட்னு பார்த்து அதை வந்து மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இதே இது மைனஸில் என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு பக்கத்தில் நியரஸ்ட் இப்போ டூ செவன்ட்டி டிகிரினா அது பக்கத்தில் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி டூ சிக்ஸ்டியை விட அதிகமான வேல்யூ என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி அந்த த்ரீ சிக்ஸ்டியால் இந்த இதை வந்து மைனஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதில் வந்து நைன் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ சிக்ஸ்டியை மைனஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் வேல்யூ பண்ணால் இங்கே மைனஸ் வேல்யூன்னு வந்துச்சுன்னா அது கூட த்ரீ சிக்ஸ்டியை ஆட் பண்ணணும் கூட்டணும் ஓகேவா அதுதான் இதில் இது இப்போ மைனஸ் டூ செவன்ட்டியோட அது த்ரீ சிக்ஸ்டியை கூட்டினோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரின்றது ப்ளஸ் வேல்யூவில் கிடைக்கும் நமக்கு ஓகேவா இதை மட்டும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும் மைனஸ்னு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க நியரஸ்ட் இருக்குள்ள அதை வச்சு கூட்டணும் இப்போ டூ செவன்ட்டினா அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பாசிட்டிவ் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி அதனால் இது ரெண்டே ஆட் பண்ணுறோம் ஆன்சர் வந்து நைன்டி டிகிரின்னு கிடைக்கிது இந்த நைன்டி டிகிரின்றது இந்த மைனஸ் டூ செவன்ட்டி டிகிரியோட கோ டெர்மினல் ஆங்கிள் இப்போ அடுத்து பாருங்கள் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டியை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றோம்னா எத்தனை ரவுண்டு நம்ம சுற்றுறோம் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ரவுண்டுனா த்ரீ சிக்ஸ்டி அடுத்த ரவுண்டு எடுத்தோம்னா செவன் டுவெண்ட்டி அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அதனால் செவன் டுவெண்ட்டியை அடுத்து நம்ம எடுத்துக்கணும் செவன் டுவெண்ட்டியை ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டியோட ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆன்சர் வந்து டூ செவன்ட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கும்
அப்போ பண்ணும்போது இப்போ இடையில மைனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது இடையில மைனஸோ ப்ளஸ்ஸோ இருந்துச்சுன்னா அந்த ஹோல் டேர்முக்குமே தான் நம்ம ஸ்கொயரிங் பண்ணணும் அப்போ ஏ காஸ் தீட்டா மைனஸ் பி சைன் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இந்த சைடு வந்து சி ஸ்கொயர்னு போட்டிருக்கேன் இதே எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்போ நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்ன்ற ஃபார்முலாவில் இதை நம்ம எழுதலாம் அப்போ ஏ ஸ்கொயர்ன்றது ஏ ஏன்றது ஏ காஸ் தீட்டா இதை ஸ்கொயரிங் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா தனித்தனியாக ஸ்கொயரிங் பண்ணணும் ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா அப்படி பண்ணணும் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா இதுதான் ஏ ஸ்கொயர் இப்போது ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர்ன்றது என்னது பி ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா அப்போ இங்கே பிங்கிறது பி சைன் தீட்டா இதை ஸ்கொயரிங் பண்ணோம்னா பி ஸ்கொயர் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டான்னு கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி இந்த மைனஸ் டூ ஏபி நம்ம வந்து மைனஸ் சைன் போட்டுக்கிட்டோம் டூ இன்ட்டு ஏ பி சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இந்த டோ மல்டிப்ளை பண்ண என்ன கிடைக்கிது மைனஸ் டூ ஏபி சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஸ்கொயர் அப்படின்ற டேர்ம் வந்து நமக்கு கிடைக்கிது ஓகேவா சி ஸ்கொயர் இப்போ இந்த சி ஸ்கொயரை நம்ம அப்படியே எழுதிகிட்டே வந்துக்கிற வேண்டி இப்போது அடுத்து பாருங்கள் இந்த டேம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு இருக்குது நமக்கு அவங்க ப்ரூஃப் பண்ண சொன்னதில் பாருங்கள் ஏ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பி கா ஸ்தீட்டான் இருக்குது அப்போ ஏ பக்கத்தில் என்ன இருக்குது சைன் தீட்டா இருக்குது இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்சதில் என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் சைன் கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு இருக்குது அப்போது இந்த கா ஸ்கொயர் தீட்டாவை நம்ம சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டாவாக மாற்றுறோம் இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் என்னது ஒன் மைனஸ் சைன்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா காஸ்கர் தீட்டாவை என்னவாக மாற்றிருக்கோம் ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ்கர் தீட்டான்னு மாற்றிட்டோம் இந்த சயின்ஸ் கர்ட் என்னவாக மாற்றிருக்கோம்னா ஒன் மைனஸ் காஸ்கர் தீட்டாவாக மாற்றிருக்கோம் அவ்வளோதான் இந்த டம் இதில் வந்து இதுலேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றிருக்கோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஏ ஸ்கொயர்டை உள்ளே கொண்டு வர போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர்டை வச்சு இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஏ ஸ்கொயர்டை வச்சு ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர்டை வச்சு சயின்ஸ் கர்ட் தீட்டாவையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஏ ஸ்கொயர்ட் இன்ட்டு ஒன்று ஏ ஸ்கொயர் தான் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் சயின்ஸ் கர்ட் தீட்டான்றது மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சயின்ஸ் கர்ட் தீட்டான்னு கிடைக்கும் இங்கே பி ஸ்கொயர்டை வச்சு ஒன்னையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் காஸ்கர் தீட்டாவையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் பி ஸ்கொயர்டை வச்சு ஒன்றை மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டை வச்சு மைனஸ் காஸ்கர் தீட்டாவை மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் காஸ்கர் தீட்டான்னு கிடைக்கும் அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் டூ ஏபி சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா ஒன்று பண்ண போகிறதுல அதை அப்படியே கீழே போட்டுக்கிறோம் இது ஈக்குவாலிட்டி இங்கிட்டு இருக்க சி ஸ்கொயரையும் அப்படியே கீழே கொண்டு வந்துடுறோம் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போது இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஓகேவா இங்கே ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே சி ஸ்கொயர் இருக்குது நம்ம கொண்டு வரக்கூடிய ஆன்சர் பாருங்கள் நம்ம எப்போவுமே நம்மளோட பார்வை வந்து இந்த சைடு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இதில் என்ன இருக்குது ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இதில் இருக்கிறது இப்போ பாருங்கள் இந்த ஏ ஸ்கொயர் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயரை நான் இந்த பக்கமாகவே வச்சுக்கிட்டேன் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயரையும் நான் இங்கேயே வச்சுக்கிட்டேன் ஓகேவா இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு கிங்கிட்டு இருக்க இந்த சி ஸ்கொயர் இந்த சைடு வச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ இஸ் ஈக்குவல் டு கிங்கிட்டு என்ன இருக்குது சி ஸ்கொயர் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து இந்த சைடு கொண்டு வரும்போது நமக்கு என்னவாயிடும் மைனஸ் சி ஸ்கொயர்னு வந்துடும் இப்போது இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் டூ ஏபி சைன் தீட்டா கா ஸ்தீட்டா இந்த மைனஸ் எல்லாத்தையும் நான் இந்த ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டேன்னா எல்லாமே ப்ளஸில் கிடச்சிரும் அப்போ ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் கா ஸ்கொயர் தீட்டா ப்ளஸ் டூ ஏபி சைன் தீட்டா கா ஸ்தீட்டான்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது இந்த டேர்ம் பாருங்களேன் ஏ ஸ்கொய் இப்போது இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ஃபார்மில் இருக்குது இது பி ஸ்கொயரில் இருக்குது இது வந்து ப்ளஸ் டூ ஏபியில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னிங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே ஏ அப்படிங்கிறது ஏ சைன் தீட்டா பிங்கிறது பி காஸ் தீட்டா அப்போ நம்ம இந்த டேர்ம் இந்த ஹோல் டேர்மே நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஏ சைன் தீட்டா ப்ளஸ் பி சைன் பி காஸ் தீட்டா த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் இப்போ நம்